në një farë mënyresh fërëzëm këtë moment për të mburur, sepse e meriton, prodhimin të uaj të zonës të uaj me qënë se ishte dhe shumë i veçant, cilët janë vlerat u shyese që ju do të promovonit për mjaltin që ju keni dhe cilësit e ti? Do të toja që mjalti i hidur ose mjalti mares që është një mjalt i veçant, sepse ata e ndjenë shyene hidur të në goj, a i është një ilaq fantastik ose shumë kurativ për pëlqin, është një mjalt, Mjalti i mares është i laqë një mirë për organizmin e njeriu, si do mos për ata që vuajnë nga së mundjet. Që vuajnë nga së mundjet ndryshme? Po, po, është shumë kurativ, mjalti hidru. Po dhe mjalti vedunicës, ose mjalti shumë lullësh. Se të mjalti shumë kutësh ka vetit e ti, sepse ka shumë loje lullësh brënda. E qarë? Se në një lullet janë në të pa numër ta, ka shumë lullësh. Flora, ju duhet të dini të animoj, jeni ekspertës e për 20 vite shë keni këtë biznes. Nga mund të adalojmë ne mjaltin cilësor, nga a i jo cilësor. Në kusht e shtëpije? Po, që të adalosh mjaltin njërë duhet të jetë e një pro, një ngrënës i mirë i mjaltit, i themi ne. Mjaltit të adalojt vetëm duke e provuar në shqie. Ta një i shumë profesora më të mëdhej nga mua, e kanë provuar, e kanë tëndë dhe e dalohet, ta thonë ka shumë mënyra, por mënyra me mirë është mjalti që ngrinë në timër, në qofë se ngrinë a ishtë mjalti mirë, sepse është mjalti në punë fundit edhe ngrinë. Po, a i që ngrinë është citësorë, sa më shumë kohëta të ketë mjalti brënda, është ta që mi mirë sepse ka më shumë polenë, dhe poleni është një ushqyët shumë i mirë për organizmin e nj Të falenderoj shumë, Flora, sepse ishte një bised e këndshme, o në njoha një mjedis krejt tjetër dhe një profesion tjetër dhe orit këtë shumë po kash me kureshtje dhe për të leshikuesit tanë.